আপনারা শুনছেন কমিউনিটি রেডিও জেইউ নাইনটি পয়েন্ট এইট মেগাহার্স যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এই বেতার সম্প্রচার বিশ্ববিদ্যালয়ের টেকনিক্যাল এডুকেশন কোয়ালিটি ইম্প্রুভমেন্ট প্রোগ্রামের অংশ সব রকম মানুষের প্রয়োজনে আমরা দায়বদ্ধ ভিন্ন ধরনের মননশীল অনুষ্ঠান প্রচার কমিউনিটি রেডিও জেইউ নাইনটি পয়েন্ট এইট মেগাহার্স শুনছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব রেডিও স্টেশন নাইনটি পয়েন্ট এইট মেগাহার্টসে অনুষ্ঠান কেমন লাগছে আমাদের জানাবেন আপনারা আমাদের জানালে আমরা খুশি হব টু ফোর ওয়ান ফোর সিক্স জিরো সিক্স জিরো চব্বিশ চোদ্দ ষাট ষাট টু ফোর ওয়ান ফোর সিক্স জিরো সিক্স জিরো চব্বিশ চোদ্দ ষাট ষাট রসে বসে নিয়ে আবারও চলে এসেছি উমা আপনাদের কাছে শুনছেন কমিউনিটি রেডিও জেইউ নাইনটি পয়েন্ট এইট মেগাহার্স বন্ধুরা যে যে তিনটে রেসিপি বলে গেছিলাম ট্রাই করেছেন কি উৎসবের মরশুম চলছে নিশ্চয়ই এতদিনে ট্রাই করা হয়ে গেছে রসুলি চিকেন চাইনিজ পানির আর চাট কিন্তু কি ভাবছেন তিনটে রেসিপি নিয়ে ক্লান্ত ক্লান্ত হওয়ার জায়গায় নেই বন্ধুরা আজকে আছে আমার কাছে আরও বেশ কিছু রেসিপি কাগজ কলম নিয়ে রেডি একটু সময় লাগবে তাই না বেশ ততক্ষণে মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে একটা গান শুনুন আর তার মধ্যে ঝটপট কাগজ কলম নিয়ে রেডি হয়ে যান চপ কাটলে মাংস পোলাও চপ কাটলে মাংস পোলাও চপ কাটলে মাংস পোলাও আলু বকরার চাটনি বোলাও আফুল কলুচির সাথে করো মুড়ি ঘন্টে রাজোজন আফুল কলুচির সাথে করো মুড়ি ঘন্টে রাজোজন খাবো খাবো করছে আমার পাগলা ম রসে হই মহগুন খাব খাব করতে আমার পাগলা ম আমার পেটের মধ্যে বাবা জ্বলছে আগুন বাপে বা নিবে না বাবা দম কলে এটা খাবো না ওটা খাবো না না সেটা খাবো না না এটা খাবো কি খাই কি খাই ভাঙা খাই গোটা খাই মাছ খাই ডিম খাই ঝাল খাই নিম খাই 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 আরে খাই 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 খাবো 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 রে খাবো 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 রে লুচি কুড়ি ঝুড়ি ঝুড়ি ছানা বড়া গোটা কুড়ি খাবো রে বুঝবে না ভাই ভুগছে যারা বাবা অম্বলে এই আগুনে নিবে যদি রাবড়ি করো বরিসন এই আগুনে নিবে যদি রাবড়ি করো বরিসন খাবো খাবো করছে আমার পাগলা মন জল ছড়িয়ে হাত বুলিয়ে পেতে যে না কুশাসন খাবো খাবো করছে আমার পাগলা ম আপনারা শুনছেন কমিউনিটি রেডিও জেইউ 
নাইনটি পয়েন্ট এইট মেগাহার্ট বন্ধুরা গান শুনতে শুনতে কাগজ কলম নিয়ে একদম প্রস্তুত তাই তো এবার বলবো সেই রেসিপি যেখানে মাছ মাংস কিছুর ছোঁয়া নেই তার মানে একটু নিরামিষ নিরামিষ কিন্তু একেবারে তাকে অশ্রদ্ধা করার মতো জায়গায় সে নেই ফুলকপি শীতকাল এলেই বাজারের ব্যাগ থেকে ফুলকপি বাঁধাকপি পালং শাক পেঁয়াজকলি উঁকি মারতে থাকে তাই তো কিন্তু এখন তো সারা বছরই ফুলকপি বাঁধাকপি সবই পাওয়া যায় এমনকি নিজেদের গন্ধ নিয়েই তারা রেডি থাকে তবু আপনি সারা বছর ধরে ফুলকপি খেয়েছেন যদি খেয়ে থাকেন তাহলে এই রেসিপিটা মরশুমের শুরুতে আরও একবার ট্রাই করুন আর অবশ্যই করবেন শেষে মাঝখানের জন্যে আমি আলাদা রেসিপি আপনাদের নিশ্চয়ই জানিয়ে দেব আলু ফুলকপি কড়াইশুটি দিয়ে ঝোল খেতে খেতে ক্লান্ত ফুলকপি দিয়ে ভেটকি মাছ হুম সেও আপনাকে ডাকছে কিন্তু এবার ফুলকপি অন্যভাবে ফুলকপিটা কিনে আনলেন খুব বড় সাইজের না একটু মাঝারি মাপের নেবেন পেছনে যে বোটাটা রয়েছে সেটাকে কেটে ফেলবেন আপনার ফুলকপি রেডি হয়ে গেল ফুলকপি পিস পিস করে কিন্তু কাটবেন না আস্ত ফুলকপিটা থাকবে এবার বাকি উপকরণ কাজু কিশমিশ পোস্ত চার মগজ আদা জিরে ধনে আর অবশ্যই গরম মশলা এলাচ দারচিনি লবঙ্গ সবটাই ফুলকপিটা যে মাপের তার পরিমাণ মতো আর থাকবে কাশ্মীরি শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো আর টোম্যাটো একটু স্বাদও হবে একটু রঙও পাল্টে দেবে যে যে উপকরণগুলো বললাম অর্থাৎ আদা জিরে ধনে কাজু কিশমিশ চার মগজ গোটা গরম মশলা এলাচ লবঙ্গ দারচিনি এই সমস্ত উপকরণ টক দই দিয়ে বেটে নেবেন টোম্যাটোটাও টুকরো টুকরো করে ওই বাটার মধ্যে দিয়ে দেবেন মানে মিক্সিতে একসঙ্গে পুরোটা পেস্ট হয়ে যাবে এবার কড়াইতে সাদা তেল সাদা তেল দিলেন একটু পরিমাণটা বেশি দিতেই হবে ভালো খেতে হলে এটা তো রোজ রোজ খাওয়া যাবে না মাঝে মাঝে তো একটু তেল টেল লাগবে আর কি তেল ঘিয়ে প্রয়োজন আছে কড়াইতে সাদা তেল দেবেন দিয়ে যে মশলাটা আপনি তৈরি করেছেন টক দই দিয়ে মিক্সিতে বেটে নিয়েছেন পুরো মশলাটা দিয়ে দিন দিয়ে মশলাটাকে কষিয়ে নিন মশলাটা যতক্ষণে কষা হচ্ছে ততক্ষণে ফুটন্ত গরম জলে ফুলকপিটাকে যেদিকে ফুল সেই দিকে মানে ফুলকপির যেদিকটায় ফুল সেই দিকটা নিচের দিকে দিয়ে ডুবিয়ে দিন পাঁচ মিনিট ডোবানো থাক ততক্ষণে আপনার মশলা কষা হয়ে গেল এইবার যেটা করবেন জল থেকে ফুলকপিটা তুলে জলটা যতটা সম্ভব ঝরিয়ে ওই কষানো মশলার ওপর দিয়ে দিন দিয়ে গ্যাসটাকে একদম সিমে রেখে ঢাকা দিয়ে দিন আপনি অন্য কোনো কাজ করছিলেন করুন না আমি কি না করেছি রান্না মানে কি সারাক্ষণ রান্না করে থাকতে হবে মোটেই না শুধু মাঝে মাঝে এসে একটু দেখে যাবেন যেন ধরে না যায় নাড়বেন খুব সাবধানে সাইড দিয়ে আস্তে আস্তে কারণ ফুলকপিটা যেন ভেঙে না যায় মিনিট দশেক তারপরে ফুলকপিটাকে উল্টে দেবেন আবারও বলছি এটা কিন্তু ফুলকপির সাইজ অনুযায়ী যদি ফুলকপি খুব ছোট হয় তাহলে কিন্তু দশ মিনিট নয় তাহলে পাঁচ ছ মিনিট পরেই উল্টে দিতে হবে উল্টে দিলেন তারপরে আরও একবার উল্টে দেবেন অর্থাৎ উল্টে দিয়ে আবার পাঁচ ছ মিনিট বা দশ মিনিট তারপরে আরও একবার উল্টে দেবেন ফুলের যে অংশটা ওটা সাদা থেকে বাদামি রং ধরবে যখন বাদামি রং ধরছে তখন দেখবেন মশলা থেকে আস্তে আস্তে তেলও ছেড়ে আসছে নামানোর আগে একটু জৈত্রীর গুঁড়ো আর ঘি ছড়িয়ে নামিয়ে নিন পরোটা লুচি ফ্রাইড রাইস যা কিছুর সঙ্গে একদম লা জবাব 
তৈরি হচ্ছেন এই রেসিপিটা বানানোর জন্যে তাগাদা পড়ে গেল তো এক্ষুনি বাজারে যেতে হবে সঙ্গে মুদি দোকানেও বেশ প্রস্তুতি চলতে থাকুক আর তার ফাঁকে ফিরে আসছে একটা ছোট্ট বিরতির পর আপনি কিন্তু শুনতে থাকুন কমিউনিটি রেডিও জেইউ নাইনটি পয়েন্ট এইট আপনারা শুনছেন কমিউনিটি রেডিও জেইউ নাইনটি পয়েন্ট এইট মেগাহার্স যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এই বেতার সম্প্রচার বিশ্ববিদ্যালয়ের টেকনিক্যাল এডুকেশন কোয়ালিটি ইম্প্রুভমেন্ট প্রোগ্রামের অংশ সব রকম মানুষের প্রয়োজনে আমরা দায়বদ্ধ ভিন্ন ধরনের মননশীল অনুষ্ঠান প্রচার কমিউনিটি রেডিও জেইউ নাইনটি পয়েন্ট এইট মেগাহার্স আবার সবাই প্রস্তুত শুনছেন রাশে বসে আপনাদের সঙ্গে রয়েছি উমা আপনি টিউন করেছেন কমিউনিটি রেডিও জেইউ নাইনটি পয়েন্ট এইট মেগাহার্স এবার একটা মাছের রেসিপি ভেটকি মাছ বাজারে গিয়ে যখন কিনবেন অনেক দাম তো বেশ একটা সহজ উপায় বলে দিই যখন কাটিয়ে নেবেন মাছটা বাজারে মানে আজকাল তো সবাই মাছটা বাজার থেকে কাটিয়েই আনে তো আপনি বাড়িতে এনেও কাটতে পারেন যদি আপনি সেরকম ওস্তাদ কাটিয়ে হন আর আমার মতন যদি মোটেই সেরকম ওস্তাদ না হন তাহলে বাজার থেকে কাটিয়ে আনবেন বলবেন একটা দিক ফিলেট করে দিতে আর একটা দিক ঝোলের জন্য দেখবেন বোঝা যায় না কিন্তু তেমন ঝোলটাও দিব্যি খেতে লাগে ঝোলটা তো আপনি আলু ফুলকপি করায় শুটি দিয়ে করবেন সেটার মধ্যে একটু কি করে স্পেশাল করা যায় সেটা আমি বরঞ্চ অন্য একদিন বলবো বাকি যে হাফ ফিলেট করে নিয়ে এলেন সেই জায়গাটা দিয়ে কি করবেন ধরুন আপনি চারশো গ্রাম মাছ ফিলেট করে নিয়ে এসেছেন সেটাকে আপনি ফিশ ফ্রাই করতে পারেন ফিশ ফিঙ্গার করতে পারেন তার রেসিপিও আপনাকে বলে দেব কিন্তু আজ বলবো একটু অন্যরকম ফিলেটটাকে একদম চৌকো চৌকো করে কেটে নিন একটু মোটা হবে এবার সেই চৌকো চৌকো করে কাটা যে মাছের ফিলেট সেটাকে আপনি একটু ডোবা তেলে ভেজে নিন তেলটা আপনি পরে কোথাও ব্যবহার করতে পারবেন যদি একটু মাছের গন্ধ এসে যায় তবু এটা কিন্তু ডোবা তেলে না ভাজলে লেগে ধরার সম্ভাবনা থাকে আর আপনি অবশ্যই নন স্টিক কড়াই বা নন স্টিক ফ্রাইং প্যান ইউজ করবেন রান্নার সময় সেক্ষেত্রে কিন্তু তেল খুব কম লাগে তো ডোবা তেলে ভেজে নিয়ে সেই তেলটা আপনি অবশ্যই রেখে দিতে পারবেন তাহলে মাছ চারশো গ্রাম ফিলেট করা ভেটকি এবার বাকি উপকরণ আদা পেঁয়াজ রসুন টোম্যাটো টোম্যাটো পিউরি টোম্যাটো পিউরি কেমন করে বানাবেন বলে দিচ্ছি যদি বাজার থেকে কিনতে না পারেন টোম্যাটো পিউরি এক সঙ্গে পেস্ট করে নিতে হবে ঠিক আছে এই ভার যেটা বলার সেটা হচ্ছে কাসৌরি মেথি বাজারে কিনতেই পাওয়া যায় নিয়ে আসবেন নিয়ে এসে ঈষদ উষ্ণ গরম জলে কাসৌরি মেথি ডুবিয়ে রেখে দেবেন আদা পেঁয়াজ রসুন পরিমাণ মতন বেটে নেবেন তার সঙ্গে টোম্যাটো পিউরি আর অবশ্যই কাসৌরি মেথি কাসৌরি মেথিটা যেটা করবেন বাজারে কিনতে পাওয়া যায় সেটা বাড়িতে এনে গরম জলে ডুবিয়ে রেখে দেবেন যতক্ষণ রান্না হচ্ছে আধ ঘন্টা ডোবানো থাক আপনার ভেটকি মাছের যে ছোট ছোট কিউবগুলো ভাজা হয়ে গেছে খুব লাল করে ভাজার দরকার নেই আবার মানে একদম যেন শক্ত না হয়ে যায় আবার এমনভাবে ভাজবেন যাতে পরে ভেঙে না যায় তেলটা আপনি সরিয়ে রাখছেন অল্প তেল কড়াইতে থাকবে আদা পেঁয়াজ রসুনের যে মিশ্রণটা মানে যেটা আপনি বেটেছিলেন আমি কিন্তু বলবো আদা পেঁয়াজ রসুন বাটার সময় সবসময় একটু চার মগজ ব্যবহার করবেন মানে আদা পেঁয়াজ রসুন আর চার মগজ একসঙ্গে বেটে নেবেন থিকনেসটা আসে এবার আদা পেঁয়াজ রসুন এবং চার মগজ একসঙ্গে যে আপনি বেটে রেখেছিলেন সেই বাটাটা কড়াইতে যে সাদা তেল এখানে অবশ্য আপনি সর্ষের তেলও ব্যবহার করতে পারেন তবে আমি প্রেফার করব সাদা তেল কড়াইতে সাদা তেল দিয়ে ওই মিশ্রণটা দিয়ে দিন আগেই বলেছি যে রসুনের পরিমাণটা একটু বেশি থাকবে আদা পেঁয়াজের তুলনায় একদম মসৃণ বাটা হয়েছে দিয়ে দিলেন নাড়াচাড়া করতে করতে যখন তেলটা ছাড়বো ছাড়বো করছে তখন টোম্যাটো পিউরিটা 
ঢেলে দিন দেখবেন একটা চমৎকার রং আসছে নুন মিষ্টি দেবেন ও ভালো কথা আগের যে রেসিপিটা বলেছি সেই রেসিপিতে আমি নুন মিষ্টি দেওয়ার কথা বলিনি কিন্তু সেটা কিন্তু আপনি একটু বুদ্ধি করে দিয়ে দেবেন এটা আমি জানি আমার ভরসা রয়েছে আপনাদের উপর তো এইবার যেটা হবে নুন দেবেন মিষ্টিটা দেবেন না মাছের ক্ষেত্রে একদম শেষে একটু দিতে হবে একদম শেষের দিকে নুন দেবেন আর কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো অল্প একটু ব্যবহার করতে পারেন আমি আবারও বলছি যদি কারোর পেটে সহ্য না হয় তাহলে তিনি নাও করতে পারেন মশলাটা থেকে যখন তেল ছাড়বো ছাড়বো করছে টমেটো পিউরিটা দিয়ে দিচ্ছেন কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো ব্যবহার করলে হাফ চা চামচ দিয়ে দিন চাইলে আরও কমও দিতে পারেন হলুদ কিন্তু আমি কোনো রান্নাতেই ব্যবহার করিনি আজকে অন্তত তো এইবার আবার মশলাটা কষান অল্প আধ কাপ দুধ দিয়ে দুধটা যে কিন্তু যখন দেবেন একটু ছেঁকে নেবেন যেন সর না পড়ে দিয়ে ভালো করে কষাতে থাকুন কষাতে কষাতে যখন তেলটা ছেড়ে আসছে মানে আবারও বলছি ছাড়বো ছাড়বো করছে তখন মাছের টুকরোগুলো দিয়ে দিন মাছের টুকরোগুলো বেশি নাড়াচাড়া করা যাবে না কারণ ওটা ভেঙে যাওয়ার একটা প্রচণ্ড সম্ভাবনা কিন্তু মাছের টুকরোটা দিয়ে একটু এপিট এপিট করতে করতেই দেখবেন তেলটা ছেড়ে আসছে গ্যাসটা একদম সিমে করে দিন দিয়ে তিন থেকে চার মিনিট একটু ঢাকা দিয়ে রাখুন তারপরে ঢাকাটা সরিয়ে নিন এইবার আপনি ওপরে একটু একটু মিষ্টি যদি ভালোবাসেন দিতে পারেন না চাইলে নাও দিতে পারেন কারণ পেঁয়াজ দিচ্ছেন তো পেঁয়াজ বাটা দিলেই কিন্তু জিনিসটা একটু মিষ্টি মিষ্টি হয় আমি মিষ্টি ব্যবহার করি না যারা ব্যবহার করেন তারা চাইলে দিতে পারেন একটু কাঁচা লঙ্কা কুচি দিতে পারেন বা কাঁচা লঙ্কা চিড়ে দিতে পারেন আপনি যেমন ঝাল খান কিন্তু কাঁচা লঙ্কাটা মাস্ট দিতেই হবে আর ওই যে কসুরি মেথি যেটা ভিজিয়ে রেখেছিলেন ওটাকে ছেঁকে নিয়ে ওপরে দিয়ে দিন কাসুরি মেথি কিন্তু অনেকটা জলে ভেজাবেন না হাফ কাপের কম জলে ভেজাবেন কারণ কাসুরি মেথি দেওয়ার পর ওই জলটাকেও তো টানতে হবে ততক্ষণে মাছটার আবার একটু এদিক ওদিক হয়ে যেতে পারে বেশি নাড়াচাড়া করা যাবে না জলটা দিয়ে দিলেন কাঁচা লঙ্কা চিড়ে দিলেন ঢাকা দিয়ে দিন মনে হয় তিন চার মিনিটের মধ্যেই তেল ছাড়তে শুরু করবে তেল ছাড়তে শুরু করলে ঢাকাটা সরিয়ে নিন সরিয়ে যেই দেখবেন তেল ছাড়তে শুরু করেছে গ্যাসটা নিভিয়ে দিন নিভিয়ে আবার ঢাকা দিন ঢাকা দিয়ে মিনিট দশেক রেখে দিন তারপরে নামিয়ে নিন মাছ যারা খাবো না খাবো না করে তারাও কিন্তু চেটে পুটে খাবে আবার অনেক কি শুনেছি ভেটকি মাছ ভালোবাসি কিন্তু ভেটকি মাছের গন্ধটা পছন্দ হয় না তারাও কিন্তু এটা ভালোবেসেই খাবে কি আপনার পছন্দ হলো জানাবেন কিন্তু আমাকে আর ফিরে আসছি একটা ছোট্ট বিরতির পর ফিরে এসে হাতে রয়েছে আরও একটা রেসিপি আপনারা শুনছেন কমিউনিটি রেডিও যে ইউ নাইনটি পয়েন্ট এইট মেগা হার্স যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এই বেতার সম্প্রচার বিশ্ববিদ্যালয়ের টেকনিক্যাল এডুকেশন কোয়ালিটি ইম্প্রুভমেন্ট প্রোগ্রামের অংশ সব রকম মানুষের প্রয়োজনে আমরা দায়বদ্ধ ভিন্ন ধরনের মননশীল অনুষ্ঠান প্রচার কমিউনিটি রেডিও যে ইউ নাইনটি পয়েন্ট এইট মেগা হার্স বিরতির পর শুনছেন কমিউনিটি রেডিও যে ইউ নাইনটি পয়েন্ট এইট মেগা হার্স রয়েছি উমা রসে বসে নিয়ে বন্ধুরা এখনো পর্যন্ত আপনাদের দু দুটো রেসিপি বলে দিয়েছি ফুলকপি রোস্ট বলেছি ফুলকপি রোস্টের ক্ষেত্রে একটু ছোট্ট করে বলে দিই যদি আপনার মনে হয় কাজু কিশমিশ বাটাটা একটু বেশি খরচ সাপেক্ষ হয়ে যাচ্ছে আপনার জন্যে সেক্ষেত্রে আপনি আদা পেঁয়াজ রসুন গরম মশলা দিয়ে বেটেও কিন্তু একইভাবে ফুলকপি রোস্ট বানিয়ে ফেলতে পারেন আর ভেতকি মাছের যে রেসিপিটা বলেছি সেখানে আমি একটা কথা বলিনি বলিনি হচ্ছে টমেটো পিউরি কেমন করে বানাবেন টমেটো পিউরি বানানোর একটা খুব সহজ উপায় হচ্ছে টমেটোটাকে রুটি শাঁকার যে জালটা আছে তাতে করে একটু সেঁকে নিন অথবা আপনার যদি মাইক্রোভেন থাকে তাহলে আপনি মাইক্রোভেনের ভেতর একটা ছোট্ট বাটির ভেতর কারণ জিনিসটা ফাটবে কিন্তু মানে ছড়াবে বাটির ভেতর টোম্যাটোটা রেখে মাইক্রোভেনটাকে চালিয়ে দিন নর্মাল যেভাবে আমরা গরম করি সেভাবে কিন্তু 
খাই মাই করতে দেওয়ার কোনো দরকার নেই দিয়ে এক মিনিট আর যদি রুটি শাকার জালে করেন তাহলে তো আপনি দেখতেই পাবেন টমেটোর যে বাইরের যে চামড়াটা সেটা কুঁচকে যাবে যেই কুঁচকে যাবে আপনি একটু উল্টে পাল্টে করবেন যদি চারদিক থেকে কুঁচকে যায় আপনি নামিয়ে নিলেন এবার ওপরের যে চামড়াটা সেটাকে আলতো হাতে টানলেই ওটা খুলে চলে আসে বাকি যে টোম্যাটোটা রইল সেইটা আপনি মিক্সিতে পেস্ট করে নিন তাহলে কিন্তু রেডি টোম্যাটো পিউরি তার মধ্যে আপনি চাইলে একই সঙ্গে নুন মিষ্টি দিয়েও করে নিতে পারেন তাহলে আর যখন টোম্যাটো পিউরি ব্যবহার করবেন যদি আপনি নুন মিষ্টি দিয়ে তৈরি করেন তাহলে কিন্তু আপনাকে মাথায় রাখতে হবে যে যেখানে যে রান্নায় ব্যবহার করছেন সেই রান্নায় নুন দেবার পরিমাণটা একটু কম দিতে হবে আর এই টোম্যাটো পিউরি আপনি এয়ারটাইট কৌটোয় ভরে ফ্রিজে সাত দিন তো অনায়াসে রেখে দিতে পারেন আপনি একসঙ্গে অন্তত গোটা চারেক টোম্যাটো এভাবে যেভাবে বললাম সেই পদ্ধতিতে সেঁকে নিয়ে বা মাইক্রো ওভেনে দিয়ে পিউরি বানিয়ে নিয়ে আপনি বিভিন্ন রান্না ব্যবহার করুন কোনো আপত্তি নেই ব্যাস সমস্ত টিপস দিয়ে দিয়েছি এবার স্যালাড এত কিছু খাওয়া হচ্ছে কাজে স্যালাড তো খেতেই হবে আজকে বরঞ্চ বলি চিংড়ি দিয়ে চিংড়ি মাছ দিয়ে একটা স্যালাড লেটুস পাতা লাগবে বড় দুটো ধনে পাতা লাগবে পার্সলে পাতা আপনি নিতেও পারেন নাও নিতে পারেন গাজর বিনস টোম্যাটো ক্যাপসিকাম পেঁয়াজ শশা সমস্ত কিছু লম্বা লম্বা করে কেটে নিতে হবে গরম জলে দেবেন গাজর বিনস আর ক্যাপসিকাম গাজর বিনস যদি দশ মিনিট ফুটন্ত গরম জলে দেন ক্যাপসিকামটা দেবেন পাঁচ মিনিট দিয়ে নামিয়ে নিলেন আমি আবারও বলি ফুটন্ত গরম জলে দেবেন দিয়ে ফোটাবেন না এবার একটা বড় ডিশ নিন বা স্যালাড বোল নিতে পারেন একদম নিচে লেটুস পাতাটা ছড়িয়ে দিন দুটো বলেছি কারণ দুদিক থেকে দিলে পুরো বোলটা বা ডিশটা ঢেকে যাবে তার উপর আপনি যে সবজিগুলো দিয়েছেন অর্থাৎ গাজর বিনস ক্যাপসিকাম পরপর পরপর সাজিয়ে দিন এরপরে দিন শশা পেঁয়াজ টোম্যাটো সাজানো হয়ে গেল আর এই যে পরতগুলো সাজাচ্ছেন অর্থাৎ লেটুস পাতার উপর প্রথমে একটু বিট নুন গোলমরিচ চাট মশলা তারপরে আবার আরও একটা পরত যাচ্ছে গাজর বিনস ক্যাপসিকাম তার উপরে আবারও গোলমরিচ বিট নুন চাট মশলা ছড়িয়ে দিলেন তারপরে শেষ পরত শশা পেঁয়াজ টোম্যাটো সবই কিন্তু একটু লম্বা লম্বা করে কাটা বড় করে দিলেন ওপরে আবার ছড়িয়ে দিলেন গোলমরিচ বিট নুন আর অবশ্যই চাট মশলা চিংড়ি মাছটা কী করবেন বাজারে একটু ছোট সাইজের মানে আমি একদম ভাত চিংড়ি বলছি না চাপড়া চিংড়ি আপনি নিতে পারেন কিন্তু একটু ছোট মাপের চিংড়ি পুরো ছাড়িয়ে নেবেন মানে খোসা তার মাথা তার লেজ সবটা ছাড়িয়ে নেবেন শুধু চিংড়ি মাছটা থাকবে শিটটা বার করে ফেলে দেবেন দুটো লেটুস পাতার কথা বলেছি একটা বড় সাইজের গাজর নিতে পারেন বা মাঝারি সাইজের দুটো গাজর গোটা তিন এক টোম্যাটো দুটো বড় বড় শশা বা মাঝারি সাইজের যেমন হোক তিনটে পেঁয়াজ যদি আপনি নেন ক্যাপসিকাম একটা বড় বিনস এই ধরুন তিরিশ গ্রাম কি পঁয়ত্রিশ গ্রাম মতন মানে আপনি একশো গ্রাম কিনছেন তার তিন ভাগের এক ভাগ নিচ্ছেন যদি দেন তাহলে চিংড়ি মাছ দেবেন একশো গ্রাম চিংড়ি মাছটাকে আপনাকে যেটা করতে হবে পরিষ্কার করে ধুয়ে সাদা তেলে ভেজে নিতে হবে ভাজার সময় দেখবেন যেন খুব বেশি চিংড়ি মাছের রং ধরে না যায় একটু সাদাটে ভাব থাকবে কিন্তু নেভা আছে ভাজবেন যাতে ভাজতে ভাজতে চিংড়ি মাছটা সেদ্ধ হয়ে যায় স্যালাডের যে তিনটে পরত তৈরি হয়েছে তার উপরে চিংড়ি মাছটা দিয়ে দিন দিয়ে তার উপরে অবশ্যই দিন মেয়োনিজ ছড়িয়ে বাজারে দু রকম মেয়োনিজ পাওয়া যায় একটা একদম র মানে যেমন হয় এগলেস মেয়োনিজ বা সাধারণ মেয়োনিজ অথবা আরেকটা পাওয়া যায় রেডি মেয়োনিজ রেডি মেয়োনিজ ব্যবহার করলে এক্ষেত্রে টেস্টি লাগবে আর যদি না করতে চান তাহলে নর্মাল মেয়োনিজই ওপরে ছড়িয়ে দিলেন দিয়ে যেটা করবেন 
সেটা হচ্ছে সুইট অ্যান্ড সাওয়ার সস কিন্তু বাজারে পাওয়া যায় যদি না পান কোনো অসুবিধা নেই আপনি নর্মাল টোম্যাটো কেচাপ ব্যবহার করতে পারেন বা টোম্যাটো চিলি সস ওপরে একটু ছড়িয়ে দেবেন মানে মেয়োনিজের ওপরে নয় সাইড দিয়ে চার পাঁচ দিয়ে একটু ছড়িয়ে দেবেন ব্যাস এটা আপনি একটা সাইড ডিশ হিসেবেও ব্যবহার করতে পারেন অর্থাৎ স্যালাড হিসেবেও চলবে সাইড ডিশ হিসেবেও চলবে অর্থাৎ অফিস থেকে ফিরে বা বাচ্চা স্কুল থেকে ফিরলে তাকে আপনি শুধু এই ডিশটাও দিয়ে দিতে পারেন অথবা রাত্রিরে খেতে বসে রুটির সঙ্গে এটাই একটা চমৎকার সাইড ডিশ হতে পারে এই সপ্তাহে আপনারা এই তিনটে রেসিপি ট্রাই করুন আপনাদের সঙ্গে ছিলাম উমার রসে বসে নিয়ে আপনি টিউন করেছেন কমিউনিটি রেডিও জেইউ নাইনটি পয়েন্ট এইট মেগা হার্স বন্ধুরা জিতে জিতে আপনাদের জন্য একটা গল্প বলে যাই বিখ্যাত সাহিত্যিক তারাপদ রায়ের গল্প তারাপদবাবু প্রচুর গল্প পাঠাচ্ছিলেন বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় কিছুতেই ছাপা হয় না কিছুতেই ছাপা হয় না জীবনের প্রথম দিকে অনেক সাহিত্যিককে এই সমস্যায় পড়তে হয় তো তিনি এক সময় খুব বিরক্ত হয়ে বললেন যে ধুত্তরে আর গল্প পাঠাবো না এবার রান্না তিনি যেটা করলেন ঝটপট একটা রান্নার বই কিনে সমস্ত উপকরণগুলোকে এদিক ওদিক করে ফেললেন করে নিজের মতন করে লিখে টিখে পাঠিয়ে দিতে থাকলেন একটা নাম করা পত্রিকায় এইবার দিব্যি সেটা ছাপা হতে লাগলো তলায় অবশ্যই লিখলেন নিজের নাম পাল্টে তারা দেবি তারা দেবী নামে দিব্যি তো ছাপা হচ্ছে রেসিপি একটা দুটো তিনটে চারটে তারপর হঠাৎ একদিন গুরু গম্ভীর সম্পাদক মশাইয়ের ডা তারা দেবী তো ভীষণ ঘাবড়ে গেছেন একদম একটা জবর জঙ্গফ নিয়ে তারা দেবী কী করে হাজির হন তাও দূরু দূরু বুকে হাজির হলেন সম্পাদক মশাই দেখেই বললেন ভেবেছিলাম এরকম মুস্ক গোফ হলেই একজন হবে কি পাঠিয়েছেন মশাই টোপা কুলের পায়েস একদম লম্বা একটা জিপ কেটে ফেললেন সবই নিজের মতন করে সাজিয়েছেন বটে কিন্তু পায়েসে আতপ চালের পরিবর্তে আপনি দিয়ে রেখেছেন টোপা কুল দেখেই বুঝেছিলাম রান্না করার অভ্যেস মোটেই নেই কি ব্যাপার এইভাবে টুকতে শুরু করলে চলবে কি করে বানিয়ে খাওয়াবেন তো একদিন ঘন দুধের মধ্যে টোপা কুল ফেলে টোপা কুলের পায়েস খবরদার বন্ধুরা আপনারা কিন্তু কখনো এরকমটা করবেন না উপকরণ যেমন যেমন রান্নাও তেমন তেমন হবে অর্থাৎ ফুলকপির রোস্ট ভেটকি চৌকো আর চিংড়ি স্যালাড যেমন করে বললাম তেমন করেই করবেন শুধু বলে দিই যদি পার্সলে বাতা পান যেটা বলেছিলাম না পেলেও চলবে কুচি কুচি করে কেটে ওপরে ছড়িয়ে দিতে পারেন মেউনিজের ওপরে আর আপাতত আজকের রসে বসে থেকে আমার বিদায় নেবার সময় এসে গেছে আপনি টিউন করেছেন কমিউনিটি রেডিও জেইউ নাইনটি পয়েন্ট এইট মেগা হার্স রসে বসে নিয়ে আপনাদের সঙ্গে ছিলাম ওমা ফিরে আসব এরপরে আবারও একদিন সঙ্গে থাকবে হ্যাঁ আরও অনেক মজাদার রেসিপি গান আর অবশ্যই গল্প কিন্তু কেমন লাগলো জানাবেন আমাকে টেলিফোন করুন টু ফোর ওয়ান ফোর সিক্স জিরো সিক্স জিরো চব্বিশ চোদ্দ ষাট ষাট এই নম্বরে মেল আইডি রয়েছে আমাদের রেডিও জেইউ অ্যাট দ্য আর বিশেষ কিছুর ওপর রেসিপি চাইলে তাও জানান অর্থাৎ ধরুন যে সবজিটা আপনার বাড়িতে কেউ খেতেই চায় না মোটে সেই সবজির একটা জমজমাট রেসিপি চাই আপনার আরে জানিয়ে দিন আমার ম্যাজিক বাক্স থেকে বার করে দেব আপনাদের কিন্তু আপাতত টাটা আপনারা শুনছেন কমিউনিটি রেডিও জেইউ নাইনটি পয়েন্ট এইট মেগা হার্স যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এই বেতার সম্প্রচার বিশ্ববিদ্যালয়ের টেকনিক্যাল এডুকেশন কোয়ালিটি ইম্প্রুভমেন্ট প্রোগ্রামের অংশ সব রকম মানুষের প্রয়োজনে আমরা দায়বদ্ধ ভিন্ন ধরনের মননশীল অনুষ্ঠান প্রচার কমিউনিটি রেডিও জেইউ নাইনটি পয়েন্ট এইট মেগা হার্স শুনছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব রেডিও স্টেশন নাইনটি পয়েন্ট এইট মেগা হার্টসে অনুষ্ঠান কেমন লাগছে আমাদের জানাবেন আপনারা আমাদের জানালে আমরা খুশি হব টু ফোর ওয়ান ফোর সিক্স জিরো সিক্স জিরো চব্বিশ চোদ্দ ষাট ষাট টু ফোর ওয়ান ফোর সিক্স জিরো সিক্স জিরো চব্বিশ চোদ্দ 
short short